大家好，我系 d r e a m y 十一，今集呢就返到我嘅球员球板系列啦。而今日呢要讲嘅球员呢，就系张子喎、哦。咁我呢一支板出嚟睇睇先。咁呢支呢，就係 Butterfly 出嘅张子喎啦，係二零零五年呢开始生产嘅球板嚟嘅。咁讲一讲一啲张子喎嘅小资料先。咁佢一九八一年出世啦，咁系一个台湾嘅运动员嚟嘅。咁佢最高嘅世界排名呢，係试过第三。诶、呃，佢呢而家有个花名嘅喎，系叫做桌球教父。咁呢只球板呢，就系二零零五年开始生产嘅 Butterfly 球板啦。其实喺之前呢，庄子远呢就系用呢个 d o n i c 嘅，而佢系之后转咗去呢个 Butterfly 啦。咁我出嚟俾大家睇睇先。咁呢支个手柄呢，大家睇到系呢只呢个枣红色啦。其实呢，当年呢。庄子远嘅当地嘅球板咧，都系枣红色手柄嘅，所以佢呢个咧都用翻呢个枣红色手柄啦。咁呢支板咧系一个五甲嘅纯木球板啦，嘅结构咧系同庄子远喺当地嗰时嗰支咧系绝对系好相似嘅。咁庄子远啦、呃，我真系由佢呢个小庄年代咧睇波睇到佢而家咧变成咗呢个桌球教父啊。咁最记得啦，当年我打大专杯嗰时咧，有个朋友咧个花名咧叫小庄添嘅。咁咧我试过咧有几次咧喺现场睇庄子远打波嘅。咁我覺得呢，我真係非常之勁啊！嗰種勁法呢，係喺電視度啦感受唔到嘅。咁我最記得啦，有一次喺現場睇波嗰陣啦，佢就喺場邊換衫喎，打完波當然要換衫啦，因為濕咗㗎嘛。咁佢嗰身精年嘅肌肉呢，真係以一個佢嘅咁嘅歲數球員嚟講呢，係要好有呢個自制能力啦，先會可以 keep 到咁樣嘅，真係令人非常之羨慕啊！仲有啦，佢嗰個外表啦，真係非常之 man 嘅，喺環球員嚟講啦，真係非常之少見。所以呢，無論實力啦，同埋外表呢，佢稱之為呢個桌球教父呢，係當之無愧嘅。咁啊，二零一三年啦，莊子遠呢就迎接咗佢呢個乒乓球嘅人生嘅高峰啊！佢就贏咗呢個世冰賽嘅南昌冠軍喎。咁當時呢，佢嘅拍檔呢就陳建安啦。咁呢度講少少陳建安嘅資料先。陳建安啦，就係莊子遠十年，就一九九一年出世嘅。咁佢一個左手嘅球員啦。咁佢呢，最高排名嗰時呢，就係世界排名十七嘅。因为佢哋攞咗呢个世冰赛嘅南昌冠军啦，所以呢 b u t t e r f l y 呢，就当时呢，为佢哋推出咗一对咧纪念球板、哦。咁我收起呢支球板先，拎嗰对球板出嚟先。就系、是、呢一对庄子远啦，同埋陈建安球板啦。咁我记得啦，喺呢个乒乓球嘅器材界里面呢。未試過，因為一隊球員啦，去攞呢個世冰賽冠軍咧，而出一隊嘅球板嘅。因為咧有一個先決條件啦，就係、是、兩個球員咧都係同一個 sponsor 咧，先至會出到呢樣嘢啦。咁呢一隊球板咧就係、是、Butterfly 第一次用金標嚟做尾牌嘅啦。咁喺呢度講一講當時佢哋話金標嘅意思啦。金標嘅意思咧就係佢哋因為慶祝佢哋攞咗世界冠軍啦，所以就用咗金色啦，因為攞咗金牌啊嘛。咁但係到而家啦，好多球板都用咗金標喎。例如呢個 v i s c a l i a 高啦，有金標啦，其實金標好似冇乜意思咁樣喎，甚至呢，就連呢個 sticker 啦都有呢、這個推出呢個金標嘅球板啦，咁好似真係唔知 sticker 佢有冇一個裏面嘅意思啦，但我就唔知佢有意思喺裏面啦，咁真係好濫用個金標啊而家，咁我呢一拎呢兩支球板出嚟先。咁呢兩支球板啦，就係、是、我講啦，佢係比較完整嘅一個產品嚟嘅。點解呢？因為之後佢哋有出一啲冠軍嘅球板啦，例如呢個水谷準啦，同埋呢個吉川真正嘅球板啦。咁佢呢，誒水谷準嗰支啦，雖然有簽名，但係裏邊咧冇呢個 box card 嘅喎。吉川真正嗰個呢，係有張紙喺裏面，但係佢唔係卡嚟嘅。咁有張卡啦，就成個感覺呢，就完整好多啦。咁呢支係陳建安啦。咁呢支就庄子远啦，庄子远个 box 卡咧就系咁样嘅。咁呢两支板啦，庄子远呢支咧就系推出咗三百五十支啦，而陈建安咧呢支咧推出二百五十支嘅啫，两支咧个生产量都好少啊。而且呢，佢哋呢，盛傳啦，佢兩支板呢，同呢個球員嘅手板啦，個性能非常之相似喎，係一支好好用嘅球板，所以呢，好多人都開打咗佢。咁呢兩支板啦，全新嘅呢，喺市面上呢，將會係越嚟越少㗎啦。咁呢支莊子遠嘅
，就係 f i s c a l i a 結構啦。咁啊，手柄上面個標牌呢，就係咁樣嘅。咁而家呢，莊子淵嘅手板呢，都係用咗呢個標牌嘅，但係呢個手柄嘅顏色呢，就唔同啦。有呢兩支板喺手，就當然要講一講佢哋攞南雙世兵賽嘅嗰時嘅情況啦。其實大家都知道噶啦，睇世兵賽咁多年，南雙呢，多數呢，都係呢個中國嘅狼中物嚟嘅，所以呢，世兵賽可以打。决赛嘅咧，多数都系中国同中国队嘅，咁能够打决赛咧，就已经系一件唔易嘅事嚟噶啦。咁当时咧，陈建安同埋呢个庄子远咧，真系过关斩将啊！八强嗰时咧，更加赢咗呢个日本嘅组合啦。到四强咧，当然会对到呢个中国组合啦。当时系王力强嘅组合嚟嘅，咁佢哋都九二苦之力之下咧，就赢咗，就进入决赛啦。决赛咧，佢哋对咗马林嘅组合、哦，你知道噶啦，马林个双打真系几威劲噶啦。最终呢，佢哋以局数四比二啦，攞咗呢次世兵赛嘅南双冠军。咁呢一个呢，亦都系台湾队啦，到现时为止呢，唯一一个世兵赛冠军嚟嘅。咁我讲一讲呢两支球板先啦。呢两支球板我都攞签名㗎喎。咁我点攞到呢啲签名嘅呢？就喺二零一六年啦，香港呢，就举办咗呢个亚洲奥运嘅乒乓球外围赛。咁一有呢啲大型赛事啦，我当然唔会放过呢机会去攞签名啦。咁每次有呢啲大型比賽嗰時呢，我都會準備十足，誒、呃、mark 低啲球員喺邊張台度比賽啦。咁我就預早會去到嗰張台附近啦，坐低嚟等個比賽完結嚟到攞簽名嘅。咁當時我都係咁做啦，就等阿莊子遠打完啦。咁呢，佢一打完啦，我就懟塊板出去啦。咁莊子遠呢，當時呢唔知係咪睇我唔到，喎，佢一就直行直過咗。咁呢，我就開始心急啦。咁我就用我好爛嘅國語同佢講啦。庄志远，可不可以给我一个签名啊？这是你的球板啊！诶、呃，我特别带来给你签名的。咁呢，佢听到之后呢，都好奇怪喎，真係听得明喎。咁佢听到之后呢，突然间一个直觉转身咁样走过嚟啦，咁帮我签咗名。喎。我真係非常之开心。第一，佢听得明我讲乜啦；第二，可以攞到佢签名㗎嘛。咁陈建安呢个呢，我都攞签名。喎。咁系点样攞嘅呢？就係、是、当时啦，又系同一个比赛啦。咁我喺呢个观众席度呢，就揾到陈建安喎。咁但係呢，其实呢，我唔係咁认得陈建安个样嘅。咁我就埋去问佢啦，你是不是陈建安啊？咁佢话系。咁我就好开心咁同佢讲啦，可唔可以给我一个签名啊？跟住呢，其实当时呢，我因为太过兴奋同开心啦，因为可以攞齐佢两个嘅签名啦，所以比较大声咗啲。真係冇意思啦，陈建安。咁陈建安呢支球板啦，係一个七甲嘅纯木嚟嘅。咁我呢支球板個簽名係二零一六年攞㗎啦，咁我呢後屘呢就收咗一支球板啦，係二零一五年嘅 T 八嚟嘅，係陳建安嘅球板啦。咁我發現呢個簽名呢係二零一五年㗎喎、哦，咁我真係覺得好好彩呀！因為當時啦，啊陳建安未轉會喎、哦，咁可以有兩個 butterfly 咁樣可以出到呢呢對球板，成為一對好好嘅收藏啦，真係好開心嘅一件事嚟嘅。咁到咗前几年啦，不特快呢，又为庄子远出咗一支球板，佢係咩呢？咁我收起两支球板，先继续讲先。佢就係呢支庄子远嘅十五周年球板啦。咁呢支球板啦，我真係有少少唔开心啦，因为我食咗少少炒价去买佢返嚟嘅。近年嗰啲特別版球板、限量版球板啊，都真係非常之難買啊！一出呢就會落咗一啲炒家手上啦，真係好唔開心嘅事嚟嘅。咁呢支球板啦，係紀念莊子淵簽約簽咗 Butterfly 十五週年啦。咁我呢一拎出嚟俾大家睇睇先。嗱，又係好重要啦，有個 box c a r d 啦，好靚啦呢張 box c a r d 整得。咁啦，球板就係咁樣㗎啦。就係、是、咁樣啦，兩面都印咗莊子淵嘅啦，有背面、正面咁樣啦。咁咧呢支球板呢，我都攞咗簽名嘅喎。我呢個簽名呢，係二零一九年嗰時簽嘅，當時啦香港呢，就舉辦咗呢個巡迴賽嘅其中一個分站啦。咁呢，係攞呢個簽名嗰時呢，我就有個故仔嘅，因為當時啦莊子淵呢個比賽呢，就同我另一個想攞簽名嘅球員啦吉川真情呢，係同一時間比賽喎。咁我當時呢，就喺度籌帳緊。究竟我去邊張台度等邊個位球員好呢？因為呢，球員一打完呢，就走得好快㗎啦，係冇可能走到兩個地方嘅。咁我喺諗緊嗰時啦，就見到莊子淵
行入嚟大堂嗰度喎，咁我即刻非常之开心地冲上去，就攞咗佢签名啦。咁我俾咗佢嗰时呢，佢就望住块板，跟住问应该签边度啊？呢块球板因为佢太满啦，啲啲公仔认得，所以呢係冇位签名嘅。咁最终佢都搵咗位签啦。咁呢次球板当年系推出一千支嘅。咁嗱，我呢个个盒都签咗名㗎。咁其實真係好難睇到，如果用深色嘅筆，所以呢，我諗第時如果要簽呢啲位啊，簽呢啲咁花嘅板呢，我都會搵啲淺色嘅筆嚟簽啦。咁 Butterfly 啦，都出咗好多種呢種有印咗球員樣嘅球板啦。咁、那個免材呢，佢哋大部分呢都係會選擇咗用日葵嚟到做免材㗎喎、哦。咁點解會用日葵做免材呢？因為呢，日葵比較平啦，同埋呢個木嘅顏色比較白嘅，印上去呢個效果呢會比較好啲、哦。咁有好多人啦，討論呢啲球板啦，佢話、欸、打落去啦，性能好似唔係十分好咁樣喎。咁其實啦，呢啲球板印得咁靚，主要嘅目的呢，就係為紀念一啲嘢嘅。其實性能呢，只不過次要嘅啫，所以呢，佢哋好唔好打呢，都唔係太緊要㗎啦。咁今日呢，講莊子軒嘅球板啦，就講到差唔多啦。大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦，同留言俾我啦。大家 subscribe 咧，就系对我最大动力，令到我继续讲落去啊！今集节目时间系咁多啦，多谢大家收睇，下集见，拜拜。